Okay, now start recording. Okay, right. So, um, kalau awak guna apa uh, apa tadi chapter six dan juga chapter seven ya. Eh? Uh, chapter six ni dia basic lah MATLAB ya. Eh? Mana uh, saya punya ni? Nota. Uh, okay. Chapter 6 ni uh, Mechanical System Modeling Tutorial Using MATLAB Ini lebih kepada uh, Programming lah uh, Gunakan uh, Command window eh? uh, And then Script file And then uh, One door punya system uh, And then Two door punya system eh? uh, Boleh uh, Itu untuk Chapter 6 Chapter 6 awak boleh buat sendiri sebenarnya eh? Uh, kita akan buat chapter 7 eh. Terus kita guna simulink Sebab takut tak sempat eh. Nanti awak punya projek Kita pakai simulink Ok uh, Boleh Kalau ada masalah dengan chapter 6 Nanti uh, boleh tanya lah Dalam kelas ni eh. uh, Ok Chapter Kita buka chapter 7 Ok uh, saya tunjukkan mana ok siapa yang ada buku terus pakai buku lagi senang lah eh. kalau tak ada saya ada letak nota dalam uh, chapter uh, dalam you learn eh. uh, boleh so um, chapter 7 eh statistik ni saya dah bagi tahu tadi lah step by step macam mana nak guna nak tengok graf tu eh uh, boleh try sendiri eh uh, kita terus buat chapter 7 sebab simulink okey chapter 7 okey ini example untuk chapter 7 Cha uh, untuk uh, apa nama ni dalam chapter ni kita akan pakai simulink eh. Uh, ini contoh untuk seven, uh, one dof, one degree of freedom system. One degree of freedom system kita ada uh, awak boleh nampak eh apa yang saya share ni. Uh, M mass of the body, K stiffness of the spring and C damping uh, coefficient of the uh, spring or damper. Z, B is the vertical uh, displacement or vertical uh, apa nama dia? vibration of the body. Z, R, vertical uh, displacement ataupun uh, vibration of the uh, root. Uh, ini sebab kita uh, kereta. Eh. So, kereta kita letak Z, R untuk root punya uh, surface. Z, B untuk body. Eh. Mungkin ada yang dah buat uh, projek PSM guna simulink So just uh, layan je lah eh Nak buat kerja lain pun tak apa uh, Nak tidur pun boleh lah uh, Ikut sekati awak lah eh Nak buat apa Yang penting uh, maintain online je lah eh? uh, Itu yang saya cakap tak payah uh, Buka mic eh Mic awak mute kan Video awak pun awak stopkan video So personal privacy sikit eh Okay So daripada um, one degree of freedom ni, eh, uh, one dof kita dapat uh, dia punya equation, eh, equation dia seperti uh, surat eh, ini ya eh, bawah ni lah, eh. uh, kita ada um, m z b double dot plus c z b dot plus k z b minus EZR minus KZR equal to zero. Ini basic untuk um, derivation uh, kita punya uh, sistem untuk one degree of system. Okay, uh, boleh? Saya get, uh, pergi cepat sikit eh. And then uh, daripada equation dia ada satu equation je eh. Sebab one dof, one dof satu equation. Eh. Two dof, two equation. Three dof, three equation. Dan so on lah. Uh, kita ada seven dof, seven equation. Banyak lah eh. So ini one degree of freedom ada one uh, apa uh, one equation sahaja eh? sebab yang bergerak dekat sini dia punya degree of freedom adalah mass 
mass dia freely uh, move eh uh, so mass dekat sini m saja eh uh, so daripada 7.1 equation ada dapat eh equation 7.1 kalau tak nampak uh, kalau ada nota boleh tu, nak tulis nota pun boleh eh uh, okey dah berapa ramai attendance kita 21 eh ada student international tak ada eh uh, kalau tak ada tak apa saya guna bahasa uh, bahasa Melayu jelah eh Alright, so uh, so rearrange this equation until you dapat 7.3 eh? So Z B double dot equal to 1 over M kali dengan semua sekali lah Minus C Z B dot minus K Z B plus C Z R dot plus K Z R uh, Okay, boleh? Uh, then uh, buka MATLAB Eh, uh, mana MATLAB okay, Tengok MATLAB eh. okay, Dalam MATLAB okay, Ni MATLAB Kalau awak buka uh, Yang standard Dia akan ada link atas ni eh. Dia punya apa nama directory lah Ni eh nampak eh uh, Saya cadangkan awak uh, Create uh, Satu uh, Folder eh. Satu folder di dalam C dalam D yang bukan gunakan program file supaya mudah untuk awak um, apa nama dia uh, nak cari balik semula program tu eh? uh, model ke apa tu eh so um, saya buat satu folder eh uh, dekat uh, ataupun my document ke eh uh, eh ada tak uh, ok ha. ok create satu folder kat mana-mana lah uh, saya tunjuk ni ni eh. uh, ok ha, nampak eh Uh, so saya create satu folder uh, MATLAB dalam document dalam my document ke eh tak ada masalah eh boleh mana-mana yang awak suka lah create dulu and then bila dah create eh awak open folder tu eh browse for folder eh tekan browse for folder eh uh, browse for folder document and then select folder awak tu lah dokumen uh, MATLAB eh uh, ok select folder uh, so dia akan keluar si user user kita kisahlah kat mana pun MATLAB uh, kita buat dekat folder ni kita punya uh, program eh uh, boleh ada soalan dah uh, kalau apa ni ada masalah bagi tahu eh Okay uh, And then uh, Sekejap eh kita tengok Kita punya nota uh, Klik simuling button eh. Dia suruh kat sini Klik simuling button uh, Mana simuling button uh, Okay Kalau 18A punya Version ni Dia punya uh, Simuling button lah Uh, saya rasa kalau MATLAB yang baru pun sama juga uh, ok klik simulink button uh, ok simulink maiskan so ni eh button ni klik uh, and then dia akan ambil masa sikit untuk start hmm, ok dia akan initialize uh, ok Tunggu sekejap eh uh, Sambil tu Sambil fikir pasal masa depan eh, Apa nak buat ni eh, PKP uh, PKP D ni eh Okay dah keluar <laughs> uh, Okay uh, Suara saya semua boleh dengar eh uh, Kalau tak dengar nanti uh, Bagi tahu lah So keluar Eh bukan benda ni, benda ni Okay dia akan keluar Simuling start page Macam ni Eh, 